Olá, bem-vindos a mais um Violoníssimo. O Violoníssimo de hoje é autoral, ou seja, de um autor, de um compositor. Quem é este compositor? Edu Martins. Gente, que legal, nessa né? música Casadinhos. O interessante do Edu também são os títulos das músicas. É bem característica do choro, né? títulos curtos. Né? Vamos conhecer o Edu. Edu que é natural, capixaba de colatina. Terra quente, hein, Edu? Terra muito quente, muito quente, muito quente. Mas saí de lá muito novo, né? Vim para Vitória e depois mudei para Vila Velha e sou radicado na Vila Velha há 40 anos, mais de 40 anos. Como é que é a sua história na música, né? Quando você começou, essa, como você se desenvolveu e chegou a esse ponto de fazer composições que as pessoas elogiam muito, né? De ter livro lançado e divulgado no mundo inteiro, inclusive. Eu vim de uma família de músicos. Minha mãe é pianista, Alba Martins, inclusive foi bacharelado em piano. E eu comecei, há 20 anos, a compor, fazia músicas para dar aula, porque eu achava que era muito difícil essas partituras que existiam no mercado. Né, os songs eram raramente, depois que surgiu essa coisa do songbook, e eu começava a compor para os alunos peças bem simples para que eles pudessem ter condições de tocar. Daí eu fui amadurecendo, amadurecendo e fui escrevendo temas, alguns saíam todos, outros o processo era, era, era fazer uma primeira parte, né, depois, com um mês depois fazia uma segunda parte, e hoje eu estou editorando 100 partituras, peças minhas, e que eu vejo como bem interessante do meu trabalho é a diversidade. Eu tenho frevo, eu tenho choro, eu tenho tango brasileiro, eu tenho bossa nova, tenho samba, blues, jazz e por aí vai. Interessante, eu não sabia que você tinha começado com uma intenção didática, né? De compor peças fáceis. Você Sim. me lembrou Bar, Johann Sebastian Bar fazia isso. Ele escrevia peças fáceis para os alunos. Né? É interessante, eu até fazia as peças assim, usando muito cordas soltas do, do violão. Na, ah. Criando melodias com as cordas soltas, para justamente o aluno ter condição e, de tocar. E isso desencadeou em você Há um, o compositor? Um, sim, sim, desenvolvi um, um, esse lado mesmo de criação, que até mesmo eu me admiro. Assim, quando eu termino a peça e tal, eu, pô, que isso? E, sim. E sempre crio peças mais difíceis do que eu tenho condição de tocar. Então eu tenho que preciso de tempo para me estudar. Pra e, me aí depois botar tem que chamar Alexandre, dedo, tem que chamar os caras. Os amigos, é. os amigos, Alexandre Araújo, né? É. E por aí vai. V vamos apresentar essa turma aí que ah, você vamos. trouxe. Bom, 
Eu estou com um projeto novo agora, que é o Edu Martins Trio. Eu, Edu Martins Piano, Levi Muniz Contrabaixo e Everton Macapá Bateria. E esse projeto, Edu Martins Trio, convida. E o convidado é o meu parceiro de música, Alexandre Araújo, que me produziu comigo o livro e o CD do que compõe, né? Anexo ao livro. E a gente está na estrada aí, com, querendo propostas, de participar dos festivais, de música instrumental. Super Tamo legal. Aí. Parabéns ao Levi, ao Everton. O Alexandre chegou disfarçado, hoje ninguém nem reconheceu é. né, com esse boné aí. <risos> né? Então, são músicos excelentes. É, é o que a gente está falando aqui. né? Quando você compõe em grau de proficiência alto, você precisa de músicos também que tenham essa capacidade de execução. Não tenho dúvida. E o Alexandre foi o primeiro instrumentista do Espírito Santo a executar peças minhas. Porque, a, através do livro, em 2012, eu estava no Rio, passei uma temporada no Rio de Janeiro, aí liguei para o Alexandre, Alexandre, estou com as peças aqui para você dar uma olhada. Aí ele, pô, eu tô, eu tô com uma oficina de choro na FAMES, na Faculdade de Música. Vem para cá, vim e a gente, eu e ele sentávamos, porque eu, eu sempre colocava tudo botar choro, tudo era para mim era choro, aí ele achou, não, isso é um tango brasileiro, isso é um machixe, é, isso. Então, ele inclusive tem assim, um, um, uma, é o cara mais apropriado inclusive para dizer sobre isso, sobre os gêneros hum. e tal, que aplicava, né? Deixa eu fazer um esclarecimento a quem está em casa, porque no mundo acadêmico, peça é música, né? Quando ele fala, eu tinha umas peças, na verdade ele tinha uns, uns tangos, canções, uns machistas, canções. umas canções, Cada peça é uma música. Mas vamos falar também do seu livro. Sim, sim. Esse livro foi lançado em 2013, né? Oficina de Choro da Fome, já apresenta Edu Martins, onde é, tem um CD anexo, um CD anexo com, com as melodias. E para o aluno estudar, né? Tem as, as peças com a melodia. Isso. Sem melodia. Ele tem esse livro aqui, gente, que foi editado pela FAMES. Editora é, FAMES em é, 2013. Na verdade, rodou no DIO, né? no Diário Oficial, que é a Sim. Gráfica do Estado. Sim. A Faculdade de Música do Espírito Santo, Maurício Oliveira, que é a Faculdade Pública do Estado. A FAMES fez um pequeno edital, editou algumas obras de alguns músicos e, e professores. Sim. E editou essa obra do Edu Martins, que já foi para quantos países? 15 países. 15, 15 países. países. Alemanha e por aí vai. Não é? Estados é, Unidos, um, França, muito bem feito, Nova Zelândia, é, Austrália. É, papel couché, muito bem feito. É, bom, pa parabéns a você, parabéns a Fames, que ajudou, né? Porque Sim, acho que é importantíssimo. quero agradecer os parceiros, né? os músicos aqui presentes, a Marília, a você, né, Fabiano? Eu sou muito grato pela claro. oportunidade. A gente é que agradece, né, cara? Porque é, nós estamos aqui tentando é, mostrar o trabalho da comunidade musical capixaba, Sim. né? que a gente tem alguns canais é, para isso, né? E esse aqui é apenas mais um da música instrumental, né? Que é uma música que não tem canto, né? Então ela tem que ser é, compreendida, baseada nela mesmo, né? Nas melodias, nas contramelodias, nos baixos e tudo. Mas ok? É, tá ótimo. Edu, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a galera Muito aí também, obrigado. toda. Qual a próxima música? Redondo.
Gente, que maravilha, né? Música boa. A gente chama de sonzeira, né? Um som legal desse, bem feito, né? Música muito bem escrita. Essa música que foi tocada, Redondo. A próxima música também tem um título curto e interessante. É Brejinho. Seguindo a linha de títulos curtos, muito bem pensados e muito a ver com a música e com essa música maravilhosa do Edu Martins, o nome da próxima música é Sambora.
agora para encerrar, dia do Martins, Beco do Rato. Obrigado por assistir o Veloníssimo, obrigado por estar sempre com a gente. Até o próximo programa.